நாம இப்போ தொடர்ச்சியாக லோயர் பேக் பெயின் ரிலீஃபுக்கான ப்ராக்டிசஸ் நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இன்னைக்கு நம்மளுடைய லோயர் பேக்குக்கும் சரி ஆல்சோ நம்மளுடைய சயாட்டிக் நர்வை சுற்றி இருக்கிற மசில்ஸுக்கும் சரி நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரெச்சிங் ரிலாக்சேஷன் கொடுக்குற ஒரு ப்ராக்டிஸும் ஆல்சோ லோயர் பேக்குக்கு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரென்தனிங் ப்ராக்டிஸும் இன்னைக்கு நாம் பார்க்கலாம் நாம் இப்போ அமர்ந்த நிலையிலிருந்து மெதுவாக படுத்த நிலைக்கு வந்து கொள்ளலாம் பக்கவாட்டில் திரும்பி படுக்கிறது எப்பவுமே நல்லது இப்போ மெதுவாக கால் ரெண்டையும் கிறிஸ் கிராஸ் பண்ணி நாம் செஸ்டை நோக்கி நாம் கொண்டு வர போகிறோம் மெதுவாக செஸ்டை நோக்கி கொண்டு வந்து கிறிஸ் கிராஸ் நல்லா பண்ணிக்கலாம் ஒரு நீக்கு மேலே இன்னொரு நீ நல்லா ஸ்டேக்கப் ஆகி இருக்கிறது போல நாம் அமைத்து வைத்திருக்கிறோம் இப்போ மெதுவாக நம்ம கால்களை தூக்கி செஸ்ட் பக்கத்தில் நாம் கொண்டு வர போகிறோம் கைகள் இரண்டையும் ரெண்டு ஆப்போசிட் காலையும் நல்ல ஆங்கிளில் நம்ம பிடிச்சு கொள்ளலாம் பிடிச்சு ஜென்டிலாக நம்ம செஸ்டை நோக்கி புல் பண்ணலாம் நம்மளுடைய கால்களை இப்போ நம்மளுடைய ஹேம்ஸ்ட்ரிங்குக்கு லோயர் பேக்குக்கு எல்லாமே நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரெச்சிங் நம்ம ஃபீல் பண்ண முடியும் சயாட்டிக் பெயின் இருக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல ரிலீஃப் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராக்டிஸும் கூட இது போல படுத்த நிலையில பண்ற ப்ராக்டிசஸ் அப்போ லோயர் பேக் நல்ல கம்ஃபர்டபுளா தரையில இருக்கிறது போல நல்லா நம்ம அமைத்து கொள்வோம் முதல்ல இப்போ நல்லா எந்த அளவுக்கு உங்களால செஸ்டை நோக்கி கொண்டு வர முடியுமோ கம்ஃபர்டபுளான அளவுல கொண்டு வரலாம் இப்போ மெதுவாக நாம ரிலீஸ் பண்ணி கால்களை கீழே கொண்டு வரலாம் இப்போ சைட்ஸ் நாம ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கிறோம் சோ இன்னொரு காலுக்கு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரெச் நாம கொடுக்க முடியும் ஆல்சோ லோயர் பேக்ல அதர் பார்ட் ஆஃப் த பேக்குக்கு ஸ்ட்ரெச் நாம இதன் மூலமாக கொடுக்க போகிறோம் மெதுவாக கால்கள் ரெண்டையும் லிஃப்ட் பண்ணி மேல கொண்டு வர்றோம் செஸ்டை நோக்கி கொண்டு வர்றோம் ஆப்போசிட் ஹேண்ட்ஸ் ஆப்போசிட் லெக்ஸ் நல்லா நம்ம ஹோல்ட் பண்ணி எந்த அளவுக்கு ஜென்டிலா நாம டுவர்ட்ஸ் செஸ்ட் இழுத்து கொண்டு வர முடியுமோ கொண்டு வரலாம் நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரெச் இங்க ஃபீல் பண்றோம் ஐடி ஜாப்ல ஆகட்டும் அது மாதிரியான சிமிலரா நிறைய கைண்ட் ஆஃப் ப்ரொஃபஷன்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா லாங் அவர்ஸ் சேர்ல உக்காந்தபடி வேலை பார்க்குற தன்மை இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்மளுடைய ஹிப்ஸ்லையும் சரி லோயர் பேக்லையும் சரி நிறைய டைட்னஸ் உருவாகிறது தான் இந்த பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் மூல காரணமாக அமையுது மெயினாக ஸோ அது எல்லாமே நல்லா ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரியான சிம்பிள் ஸ்ட்ரெச்சஸ் நாம் நிறைய பண்ணினா ரொம்ப நல்ல ஹெல்ப் நமக்கு கிடைக்கும் ஆல்சோ அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பாக நாம் ஸ்ட்ரென்தனிங் மெதுவாக நம்ம லோயர் பேக்குக்கு கொடுக்கும்போது நல்ல நம்ம ரிசல்ட்ஸ் பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ மெதுவாக கால்களை நாம் ரிலீஸ் பண்ணிக்கொள்கிறோம் மீண்டும் மற்றொரு பக்கம் திரும்பவும் நாம் ப்ராக்டிஸ் ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ ரைட் லெக்கு ஆன் டாப் ஆஃப் லெஃப்ட் பண்ணிக்கிறோம் மெதுவாக லிஃப்ட் அப் பண்ணி டுவர்ட்ஸ் செஸ்ட் நாம் கொண்டு வர்றோம் வலது கை இடது கால் ஆங்கில பிடிச்சிருக்கு அதே போல இடது கையால் உங்களுடைய வலது கால் ஆங்கில நாம் பிடித்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்போ மெதுவாக செஸ்டை நோக்கி நல்லா நம்ம எந்த அளவுக்கு ஜென்டிலாக நம்ம ஒரு புல் கொடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம கொடுக்கலாம் சயாட்டிக் பெயின் அப்படின்னு வரும்போது இரண்டு பக்கமும் நம்மளுடைய தொடைப்பகுதியிலிருந்து கால்கள் வரைக்கும் நர்வ்ஸ் வந்தாலும் கூட ஏதாவது ஒரு சைடு தான் பெரும்பாலும் இஷ்யூஸ் வரும் பெயின் வரும்போது நிறைய பேருக்கு ஒரு சில பேருக்கு தான் ரெண்டு பக்கமுமே உங்களுக்கு பெயின் வரக்கூடிய தன்மை இருக்கும் நம்ம அந்த மாதிரி பெயின் வந்து ஒரு பக்கம் ஒரு பக்கம் காலில் மட்டும் நம்ம டீல் பண்ணினாலும் கூட எப்பயுமே நம்ம யோகா ப்ராக்டிசஸ் பண்ணும்போது ரெண்டு சைடுக்குமே நாம் ப்ராக்டிஸ் கொடுக்கணும் இப்போ இடது காலில் மட்டும்தான் நமக்கு வலி இருக்குது அப்படின்னா இடது காலுக்கு மட்டுமான ஸ்ட்ரெச்சிங் நீங்க பண்றது பத்தாம நீங்க வலது காலுக்கும் சேர்ந்து நாம ஸ்ட்ரெச்சஸ் கொடுக்கணும் எப்பவுமே இப்போ மெதுவாக திரும்பவும் கால் கீழே கொண்டு வந்து மற்றொரு பக்கம் ஸ்விட்ச் பண்ணி கொள்ளலாம் இப்போ திரும்பவும் லிப்ட் அப் பண்ணுகிறோம் செஸ்டுக்கு பக்கத்துல கொண்டு போறோம் ஆப்போசிட் ஹேண்ட் ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் நல்லா பிடித்துக் கொள்கிறோம் எந்த அளவுக்கு மெதுவாக உங்களை நோக்கி உள்நோக்கி இழுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஜென்டிலாக நல்லா நம்ம ஒரு புல் கொடுக்கலாம் ப்ரீத்திங் நார்மலாக இருக்கட்டும் 
ஒரு ஃபைவ் டு டென் பிரத்ஸ் ஒவ்வொரு சைட்லேயும் நாம் ஸ்டே பண்ணலாம் நார்மல் ப்ரீத்திங்லேயே இருந்து கொண்டு இந்த நிலையில் மெதுவாக நாம் இப்போ கால்களை ரிலீஸ் பண்ணிக்கொள்கிறோம் கால் நாம் நீட்டி கூட வைக்க வேண்டியதில்லை இப்போ வைத்திருக்கிற பொசிஷன்லேயே வைக்கலாம் அப்போது பேக்குக்கு இன்னும் ஒரு நல்ல கம்ஃபர்ட் நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியும் இந்த நிலையில் சிறிது நேரம் நாம் நல்ல ஒரு ரெஸ்ட் கொடுக்கலாம் நம்மளுடைய லோயர் பேக்குக்கு அடுத்ததாக நாம் இன்றைக்கி பண்ணக்கூடிய ப்ராக்டிஸ் நம்மளுடைய லோயர் பேக்குக்கு ஒரு நல்ல ஸ்ட்ரென்தனிங் ஜென்டிலான ஸ்ட்ரென்தனிங் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராக்டிஸ் அதுக்கு நாம் ஆன் அவர் டம்மி நம்ம ரோல் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ மெதுவாக நாம் திரும்பி கொள்ளலாம் படுத்த நிலையிலிருந்து திரும்பி நாம் மற்றொரு பக்கம் படுத்து கொள்ளலாம் வயிற்று பகுதி தரையில் இருக்கிறது போல நன்றாக படுத்து கொள்ளலாம் இப்போ கைகள் ரெண்டையும் நீங்கள் முன்னால் வைத்து கொண்டு நல்ல நம்மளுடைய ஃபோர்ஹெட் கைகள் மேலே நல்ல ஒரு ரெஸ்டிங் பொசிஷனில் வச்சு கம்ஃபர்டபுளாக நீங்கள் அமைத்து கொள்ளலாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நாம் ப்ராக்டிஸ் வலது கால் ரைட் லெக்லேருந்து ஆரம்பிப்போம் இப்போ ரைட் லெக் ஜென்டிலாக நீங்கள் ஃபோல் பேக் பண்ணி உங்களுடைய டுவர்ட்ஸ் யுவர் பேக் கொண்டு வர்றோம் இந்த நிலையிலேருந்து நம்மளுடைய ஹிப்லேருந்து நம்ம நீ வரைக்கும் ஜென்டிலாக நம்ம லிஃப்ட் அப் பண்ண போகிறோம் நம்மளுடைய காலை கவனமாக பார்க்கலாம் மெதுவாக நம்ம ஹிப்ஸ்லேருந்து நம்மளுடைய காலை லிஃப்ட் அப் பண்ணி நம்ம மேலே கொண்டு வர போகிறோம் அது செய்கிறதுக்கு முன்னால் உங்களுடைய அப்டாமினல் மசில்ஸை நல்லா நீங்கள் இறுக்கமாக பிடித்து கொள்ளணும் மெதுவாக லிஃப்ட் அப் பண்ணி கீழே கொண்டு வந்துடலாம் டைனாமிக்காக பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபியூ டைம்ஸ் கால் நமக்கு நல்ல க்ளோஸராகவே இருக்கட்டும் இப்போ மெதுவாக லிஃப்ட் அப் செய்கிறோம் கீழே வந்துடலாம் ஸ்லோலி இன்ஹேல் அண்ட் லிஃப்ட் அப் எக்ஸ்ஹேல் டவுன் மீண்டும் இன்ஹேல் அண்ட் எக்ஸ்ஹேல் டவுன் இன்ஹேல் அண்ட் எக்ஸ்ஹேல் டவுன் இன்னொரு முறை கூட பண்ணலாம் இன்ஹேல் பண்ணிக்கொண்டே லிஃப்ட் அப் பண்ணிக்கிறோம் எக்ஸ்ஹேல் பண்ணிக்கொண்டே கீழே வரோம் இப்போ கால் நாம் ரிலீஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம் நம்மளுடைய ரைட் லெக் ரிலீஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இப்போ சிமிலர் ப்ராக்டிஸ் நம்ம இடதுபுறம் கொடுக்க போகிறோம் மெதுவாக இடது காலை ஃபோல்ட் அப் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இப்போ மெதுவாக லிஃப்ட் அப் பண்ணலாம் இன்ஹேல் அப் அண்ட் எக்ஸ்ஹேல் டவுன் இன்னும் சில முறைகள் கண்டினியூ பண்ணலாம் இன்ஹேல் அண்ட் எக்ஸ்ஹேல் இன்ஹேல் அப் அண்ட் எக்ஸ்ஹேல் டவுன் மற்றொரு முறை இன்ஹேல் அப் அண்ட் எக்ஸ்ஹேல் டவுன் லாஸ்ட் டைம் இன்ஹேல் அப் அண்ட் எக்ஸ்ஹேல் டவுன் கால் மெதுவாக கீழ் நோக்கி நீட்டிக்கொள்ளலாம் நாம் முன்புறமாக திரும்பி படுத்து கொள்ளலாம் நம்மளுடைய கவனம் முழுவதும் நம்ம லோயர் பேக்கில் இருக்கிறது போல நாம் அமைத்து கொள்வோம் இன்னைக்கு நாம் பார்த்த ரெண்டு ப்ராக்டிசஸுமே நம்ம லோயர் பேக்குக்கு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரெச்சிங் ஆல்சோ குட் ஸ்ட்ரென்தனிங் கொடுக்கக்கூடிய ப்ராக்டிஸாக அமைந்திருக்கிறது இதே போல மற்றும் ஒரு லோயர் பேக் டார்கெட் பண்ணின ப்ராக்டிஸ் நாளை பார்க்கலாம் நன்றி நேர்களே வணக்கம்